कक्षा दस में पढ़ी रहे का विद्यार्थी भाई भी नहीं आ रहे हो आज हम मौक कक्षा दस को विज्ञान तथा प्रविधि बनने विषय को एकाई एकारा मार रहे को विद्युत रचुंबकत्व बनने पाठ लाए शुरुआत कर दें शु यू पहलू कांड हो रे इसमें हमें फोकस करें रा अल्टरनेटिंग करेंट और डायरेक्ट करेंट बनेगा क्यों उन बनने बार ये वाला सेल लिए हो जस्ट आप विद्युत को स्रोत बनी जा इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होने जा ऐला में ये बॉल्ब संग जोड़े मैंने बॉल्ब में विद्युत को प्रभाव देखें जा ऐला जोड़ने के लिए बंदा कंडक्टर वायर ले जोड़ने हो अथवा चालक तार ले जोड़ने हो यो ये उटा विद्युत परिपथ � अनि बॉल ब्लाइ ऐस तो तरीका ले देखा हूँ सों अन चालक तारे जोड़ सों रसामन नेता है अमी स्विच पनी रख सों तो ऐसा नहीं विद्युत परिपथ बनाएं जा अमी कोई ले स्विच लाए ऑन कर सों अने कुने बेला अमी स्विच लाए ऑन कर सों वने करंट पॉजिटिव बाटर नेगेटिव तौर पर जान सा बने अमी ना पहले नहीं था विद्युत को प्रवाह को दिशा सेल व बैटरी को पोजिटिव टर्मिनल बा नेगेटिव टर्मिनल तीर हो यद्यपि विद्युत को प्रवाह बने को इलेक्ट्रोन को प्रवाह हो जो नेगेटिव टर्मिनल बा पोजिटिव टर्मिनल तीर होने हो तर सेल भाग वैज्ञानिक नहीं था थे कि विद्युत को प्रवाह में वास्तव में प्रोटोन बहन या इलेक्ट्रोन बहन तेलिए अननोनली उदर ने पोजिटिव बा नेगेटिव तीर प्रोटोन को प्रवाह विद्युत को प्रवाह बनेर देखा है कि ये तेजस्य अनुसार किताब और थूप्रे लेखियो जस्ले कर दा पौषी इलेक्ट्रॉन को प्रवाह चाहिए विद्युत को प्रवाह हो बनेर था पाई सकता खेरी पन त्योला कॉरेक्शन करना समस्या बाए क्या रह तेजस्य ले कर दा कन्वेंशनल करेंट करेंट को परंपरागत प्रवाह को दिशा � मैं यहाँ परिपथ मत बता खोजे अब विद्युत परिपथ के हो भाई विद्युत को स्रोत प्रभाव अर्थात लोड र चालक तार बीच बनने विद्युत को निरंतर प्रभाव होने बाटो लद्युत परिपथ भाई इस विद्युत परिपथ बारे हमें जान जिसमें बहने के हो विद्युत चार्ज को प्रभाव हो अब यहाँ कुरा आए डाइरेक्ट करेन्ट अब डाइरेक्ट करेन्ट भाई अब विद्युत परिपथ में बहने करेन्ट को मान रिशा परिवर्तन होते हैं तो करेन्ट लाइरेक्ट करेन्ट भाई वेरी इंट्रेस्टिंग है तो के सेल र बैट्री डाइरेक्ट करेन्ट का स्रोत बुझ् को लाई चित्र हेम यो विद्युत परिपथ में करेन्ट को प्रवाह सेल को पोजिटिव टर्मिनल यो नेगेटिव टर्मिनल तर्फ निरंतर रूप से भैर है यहाँ हमी डिरेक्शन भी देखा यह डिरेक्शन कहीं चेंज होते हैं पोजिटिव बड़ नेगेटिव तीर करेन्ट को प्रवाह को दिशा देखाइ नेगेटिव बड़ पोजिटिव तीर देखाइन यो करेन्ट के डाइरेक्ट करेन्ट हो इसको मान भी परिणत परिवर्तन होते हैं रिशा भी परिवर्तन होते हैं मान परिवर्तन होते हैं भन्न को मतलब एक एमपियर करेन्ट बगि एक एमपियर नहीं बगि नहीं रहता तो घटे पॉइंट फाइव होते हैं बढ़े टू हो जबसम हमी सेल को संख्या परिवर्तन करतेन अथवा बैट्री राख्तेन मान रिशा सामान रहने तर अल्टरनेटिंग करेन्ट बने फरक खाल विद्युत परिपथ में बहने करेन्ट को मान रिशा छिन छिन में परिवर्तन होने तो करेन्ट लल्टरनेटिंग करेन्ट बनी छिन छिन में करेन्ट को दिशा परिवर्तन होने भाई मैं रहा जेनेटर रो ले अल्टरनेटिंग करेन्ट उत्पादन करसकार तिनी अल्टरनेटिंग करेन्ट का स्रोतर हु अब एट चित्र हेर में यह चित्र में मैं यो अल्टरनेटिंग करेन्ट को स्रोत देखाएं जेनेटर व डाइनामो तेल मैं बल्बसंग जोड़े देखाए अभी स्विच अन करें अब करेन्ट बहन तर यो करेन्ट को दिशा निश्चित छेन भन्न को मतलब यो छेट अर्क छेव तीर जान सो बायापटी को छेव बा दायापटी को छेवतर्फ भी जान सून छे पोजिटिवली चार्ज हो तो छेव बा नेगेटिवली चार्ज छेव तीर एक पटक करेन्ट बहने वो तर छिन्म तो पोजिटिव ध्रुव नेगेटिव में चेंज होने नेगेटिव ध्रुव पोजिटिव में चेंज होने हो यो तो करेन्ट में तेलिए अल भर्खर दाया बट बायातर्फ बगि करेन्ट तुरंत विदिन फ्रैक्शन अफ सेकेंड फेरी बायाब दायातर्फ बहन अगि दाया बट बाया अल बायाब दाया इसी छिन छिन में करेन्ट को डिरेक्शन चेंज भैरने 
करेन्ट लाई हामी के भन्छौ अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौ यसको डाइरेक्सन मात्र चेन्ज हुने होइन यो करेन्टको मान पनि परिवर्तन हुन्छ अल्टरनेटिङ करेन्टमा मान र दिशा छिनछिनमा परिवर्तन हुन्छ डाइरेक्ट करेन्टमा परिवर्तन नै हुँदैन मान पनि उति नै रहन्छ दिशा पनि उही रहन्छ अब यहाँ नेरि एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ के के भने यसरी इलेक्ट्रोन प्रवाह हुन्छ भनेर त पहिले देखि हामीले पढेका छौ तारमा पनि यो भनेको के हो एक छेउबाट अर्को छेउ फेरि अर्को छेउबाट त्यही छेउ भनेको के हो त भन्दा भाइ बहिनीहरूलाई याद छ कि छैन स्वतन्त्र इलेक्ट्रोन भनेको के हो कक्षा नौमा पढेको पहिले स्वतन्त्र इलेक्ट्रोन बुझौँ है परमाणुको न्युक्लियससँग सम्बद्ध नरहने इलेक्ट्रोनलाई स्वतन्त्र इलेक्ट्रोन भनिन्छ जो बाहिरी शक्तिको प्रयोग हुँदा वस्तुको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म चल्न सक्दछ यो भन्नुको मतलब के नि धातुहरूमा चाहिँ जुनसुकै धातुमा स्वतन्त्र इलेक्ट्रोन थुप्रै सङ्ख्यामा हुन्छन् तिनीहरू कुनै एउटा परमाणुको न्युक्लियसमा रहेको प्रोटोनसँग मात्रै आकर्षित भएर बसेका हुँदैनन् तिनीहरू थ्रु आउट द त्यो मेटालिक बडी त्यो धातुको सम्पूर्ण बडीसँग मात्र तिनीहरू सम्बद्ध हुन्छन् एउटा न्युक्लियससँग मात्र हुँदैनन् त्यसैले त्यस्ता खालका स्वतन्त्र इलेक्ट्रोनहरू एक परमाणुदेखि अर्को परमाणु हुँदै वस्तुको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म पुग्छ भने कुनै छेउबाट इलेक्ट्रोनहरू सरेर आयो भने त्यसले त्यहाँ भएका इलेक्ट्रोनलाई विकर्षण गर्ने त्यसले अर्कोलाई त्यसले अर्कोलाई अनि सरेर इलेक्ट्रोन एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा हाम्रो यो अघि भनेको मैले यो जुन अल्टरनेटिङ करेन्ट छ यो अल्टरनेटिङ करेन्टमा एक छेउ देखि अर्को छेउसम्म अर्को छेउदेखि अर्को छेउसम्म त्यही छेउदेखि पुरानो छेउसम्म यसरी निरन्तर करेन्ट बहन सक्छ त्यो खाली हामीले एक छेउमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्यालाई धेरै बनाइदिएर पम्पिङ इलेक्ट्रोन पम्पिङ गरे जस्तै मात्रै हो डाइरेक्ट करेन्ट र अल्टरनेटिङ करेन्टलाई हामी ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ ग्राफद्वारा देखाउन सक्छौँ त्यसको लागि र यो डिसी डाइरेक्ट करेन्टलाई यसरी एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा हामीले एक्समा समय राख्यौँ वाई एक्सिसमा करेन्ट राख्यौँ अब करेन्टको मान जहिले पनि एउटै हुन्छ नि त त्यस कारणले करेन्टको मान तलमाथि नभएको सिधा रेखा आयो यहाँ डाइरेक्ट करेन्टलाई ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्दा यस्तो आयो मानि लिऊ यो करेन्टको मान यहाँ एक एमपियर छ एक एमपियर छ भने एक एमपियरको एक एमपियर रहिरहने भयो तर यस्तो अल्टरनेटिङ करेन्टमा हुँदैन है अल्टरनेटिङ करेन्टमा मैले अर्कै तरिकाले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्न खोज्दैछु हेर त यो यहाँ पनि हुन चाहिँ एक्स एक्सिसमा समय र वाई एक्सिसमा करेन्ट नै हो र मैले करेन्टको मान पनि यसरी राखेँ यो जिरो देखि माथि पनि एक एमपियर तल पनि एक एमपियर किनभने करेन्टको प्रवाहको दिशा परिवर्तन भइरहन्छ अब ग्राफ खिच्नुभन्दा अगाडि मैले अघिको फिगर ल्याएँ है मैले के भनेको थिएँ भने कुनै बेला यो स्रोतको एउटा छेउ धनात्मक चार्जयुक्त हुन्छ भने अर्को छेउ ऋणात्मक चार्जयुक्त हुन्छ त्यो बेला धनात्मक चार्जयुक्त छेउबाट करेन्टको प्रवाह हुन्छ र यो बल भएर मान्यो करेन्ट छिर्यो बल भएर छिर्दा सुरुमा थोरै करेन्ट छिर्छ नि त अनि बढ्दै 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 म्याक्सिमम करेन्ट बल्बले पाउँछ अनि बल्बलाई छोडेर यता गएपछि फेरि घट्दै 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 गएर करेन्ट मिनिमम हुन्छ विद्युत चार्जको मात्रा बढ्दै 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 म्याक्सिमम घट्दै 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 मिनिमम हुन्छ र अर्को छेउमा पुग्छ अनि फेरि अर्को छेउ तुरुन्तै धन चार्जयुक्त हुन्छ र पुरानो छेउ चाहिँ यहाँ ऋण चार्जयुक्त हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा फेरि करेन्टको दिशा बद्लियो अब बायाँबाट यसरी करेन्ट बहने भयो दायाँतर्फ आउँदा पहिले छिर्दा थोरै मात्रा हुन्छ मान करेन्टको कम हुन्छ बढ्दै 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 म्याक्सिमम करेन्ट बल्बले पाउँछ अनि फेरि यसलाई छोडेर गएपछि घट्दै 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 मिनिमम हुन्छ भनेपछि यसलाई ग्राफद्वारा देखाउँदाखेरि त हामीले यसरी पो देखाउनु पर्ने भयो त जिरोबाट करेन्टको मान बढ्दै 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 वान एमपियर भयो पोइन्ट वान पोइन्ट टू पोइन्ट थ्री पोइन्ट फोर हुँदै होइन वान एमपियरसम्म पुग्यो अनि वान एमपियरबाट फेरि बल्बलाई छोडेर उता जाँदाखेरि यहाँ बल्बबाट म्याक्सिमम पास भएर उता जाँदाखेरि चाहिँ घट्दै 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 गएर फेरि जिरो भयो फेरि अर्को दिशाबाट यो छेउबाट यता करेन्ट आउँदा बढ्दै 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 पोइन्ट वान पोइन्ट टू पोइन्ट थ्री हुँदै 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 वान एमपियर भयो अनि फेरि बल्बलाई छोडेर गएपछि फेरि घट्दै घट्दै जिरो भयो यसरी करेन्टको मान घट्ने र बढ्ने निरन्तर भइरहन्छ यो एउटै मात्रै ग्राफ खिच्नुपर्छ भन्ने छैन एउटा मात्रै यस्तो वेभ खिच्नुपर्छ भन्ने छैन अरू पनि हामी वेभहरू खिच्न सक्छौँ जस्तै यसरी खिच्न सक्छौँ यो अल्टरनेटिङ करेन्टलाई जनाउने ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो यो 
भागले करेन्ट को एवटा डिरेक्सन देखा यो तल ट्रफ भागले अर्क डिरेक्सन यो क्रेस भागले अर्क डिरेक्सन देखा ट्रफ भर्क डिरेक्सन देखा करेन्ट को मान भी जीरो देखि मैक्सिम मैक्सिम दे जीरो फिर मैक्सिम फिर जीरो हो दिशा रन हई अल्टरनेटिंग करेन्ट को चेंज भैर ल यदि जाने पी अब हम डाइरेक्ट करेन्ट रल्टरनेटिंग करेन्ट का कई भिन्नता को बारे में कुरा करूं न डाइरेक्ट करेन्ट बने करेन्ट को प्रवाह को दिशा परिवर्तन होते जबकि करेन्ट को प्रवाह को दि दिशा परिवर्तन भै रह के अल्टरनेटिंग करेन्ट में करेन्ट को मान सामान वन एम पे वन एम पे नहीं रहता घटने छुप छेन बढ़ने छेन यहाँ करेन्ट को मान घटने बढ़ने भई रह अभी तेसरो सेल र बैट्री डाइरेक्ट करेन्ट का स्रोत हु सेल बा बैट्री बा हमी डाइरेक्ट करेन्ट प्राप्त करद अनेटर डाइनेमो बा हमी ये अल्टरनेटिंग करेन्ट प्राप्त करद अब चौथो ट्रांसफर्मर को प्रयोग ने इसको भोल्टेज परिवर्तन कर सक मतलब हमी ट्रांसफर्मर प्रयोग कर सौ भोल्टेज दुई सौ भोल्टेज वो सौ भोल्टेज हजार भोल्टेज में पैणत कर सकता नहीं तर डाइरेक्ट करेन्ट लैणत कर सक तस्त कर धेरे भोल्टेज में थोड़े भोल्टेज में हम पैणत कर सकते डाइरेक्ट करेन्ट ने ट्रांसफर्मरसंग काम करते हैं तर ट्रांसफर्मर को प्रयोग ने इसको भोल्टेज परिवर्तन कर सकता अल्टरनेटिंग करेन्ट हेविंग हाई भोल्टेज कैन बी कन्वर्टेड इन टू लो भोल्टेज हाई लो लो लोला हाई में पैणत कर सकता कल अल्टरनेटिंग करेन्ट लाइसफर्मर को मदद ले तर डाइरेक्ट लक इन्वर्टर को प्रयोग ने डीसी एसी में पैणत कर हमीर सुने का सौ इन्वर्टर हम घर में यूज हो हम घर में इन्वर्टर यूज कर भाग बैट्री जो हो जिसमें विद्युत शक्ति हमें संचित करो विद्युत शक्ति यो इन्वर्टर ने यह बैट्री में तो डीसी को रूप में हो डीसी एसी में पैणत करें हमारा घर का विविध उपकरण चला मदद कर इन्वर्टर को प्रयोग तैं भाई डीसी एसी में चेंज कर तर रेक्टिफायर को प्रयोग ने एसी डीसी में पर्णत कर रेक्टिफायर ने हम विद्युत को स्रोत बार जो घर में सप्लाई भे विद्युत छेसला एसी होता डीसी में पर्णत करें तो अगि देखा बैक बैट्री में संचित कर मदद कर तो रूप में देखा पर्च है ये नहीं होने छाइन ये विभिन्न रूप को हो छोटो दूरीसम प्रसारण कर उपयोगी हो भाई डाइरेक्ट करेन्ट डाइरेक्ट करेन्ट ले चलाने सर्किट एकदम छोटो सानो सर्किट हो जैसे मोबाइल में कंप्यूटर भि का विभिन्न कंपोनेंट्सर में टर्च लाइट में आदि छोटो दूरी छोटो सर्किट बना हमी डाइरेक्ट करेन्ट को प्रयोग कर लमो दूरीसम सजी प्रसारण करटरनेटिंग करेन्ट यूज हो जैसे विद्युत केन्द्र बार विद्युत उत्पादन कर तो उत्पादित विद्युत विभिन्न दिशा में हमी प्रसारण करूर्च है कुछ पहाड़ तराई तीर एवं सहर अर्क तो लमो दूरीसम से प्रसारण करना को लगी अल्टरनेटिंग करेन्ट उपयोगी होने अल्टरनेटिंग करेन्ट लमो दूरीसम प्रसारण कर भोल्टेज धेरे बढ़ा प्रसारण कर करेन्ट धे घटाइ जिस प्रसारण को दरमियान में इसको लस कम हो इलेक्ट्रिशिटी को लस कम हो अब अर्क इसको प्रयोग इलेक्ट्रोनिक उपकरण कम भोल्टेज भोल्टेज ने चलने उपकरण में हो प्रयोग कम भोल्टेज ने जस्ते भर्च लाइट को बैट्री यो मोबाइल तेरे कंप्यूटर इन में डीसी प्रयोग हो तर हम घर में दुई सौ बीस भोल्ट को एसी प्रयोग होद्योग में तो अज तो भाई बड़ी भोल्टेज प्रयोग हो अब अर्क सामान्यतः थोड़े भोल्टेज होने वाले करेन्ट लगे क्षति पुग्ने संभावना होते हैं तिमी ने कत सुने बैट्री बट आगे करेन्ट लगे कोई मं मर्स रो अलि साधारण किसिम को होने किसिम को ठूल क्षति होने सकते हैं तर यह अल्टरनेटिंग कारण जो घर में स हमीर पढ़ाइक होता भोल्टेज नहीं दुई सौ बीस होत्रो धेरे भोल्टेज बा उत्पन्न करेन्ट ले हमी जान समेत लगे यो धेरे भोल्टेज को कारण हेन्डलिंग करना याद कर धेरे केयरफुल होगा तो भाई बहनी आज मैं डाइरेक्ट करेन्ट रल्टरनेटिंग करेन्ट का भिन्नता भी बताएं आज को हम फोकस नहीं डाइरेक्ट करेन्ट रल्टरनेटिंग करेन्ट रिनी बीच को भिन्नता थी आज लि नहीं फिर अर्क क्लास में भेटना हाई त